ஓம் சாந்தி பத்து பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை அவ்வக்த பாப்தாதா ரிவைஸ் ஐந்து நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று இந்த முரளியில் பாபா அப்போவே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இந்த முரளி சொல்லியிருக்காரு பின்னாடி என்ன நடக்க போகுது இந்த பாபா சொல்லக்கூடிய இந்த முரளியினுடைய விதி அப்புறம் குழந்தைகள் மற்றும் இந்த யஜ்யத்தினுடைய முன்னேற்றம் எப்படியெல்லாம் நடக்க போகுதுங்கிறத பற்றி ரொம்ப நல்ல அழக பாபா புரிய வச்சுருக்காரு மூன்று விதமான சம்பந்தங்கள் மூலமாக அதாவது பாப் டீச்சர் சத்குரு இந்த மூன்று ரூபத்தின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பிராப்தி அதாவது தோழி முரளி திருஷ்டி ஆரம்ப காலத்தில் எப்படி பாபா குழந்தைகளை பார்த்து முரளி சொல்லி திருஷ்டி கொடுத்து வரதானங்களை நிரப்பி நிரப்பி குழந்தைகள் இடத்துல அந்த யஜ்யத்தில் ஒரு நல்ல முன்னேற்றத்தை கொண்டு வந்தார் இப்போ கூட அதே தோழி முரளி திருஷ்டி எப்படி அது மாறி இருந்தாலும் கூட இந்த யஜ்யத்துடைய வளர்ச்சி இன்னும் வளரப்போகுதுங்கிறத பற்றி புரிய வைக்கிறாரு ரொம்ப நல்லா பவர்ஃபுல்லான முரளி எல்லாருமே ரொம்ப நல்ல கவனமாக நம்ம கேட்கலாம் அனைத்து வரதானங்களும் உங்களுடைய பிறப்புரிமையாகும் இன்று பாப் தாதா தந்தை மற்றும் குழந்தைகளின் சந்திப்பை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைகிறார் துவாபர் யுகத்திலிருந்து விசேஷமாக என்னென்ன திருவிழாக்கள் நடந்து கொண்டிருந்ததோ அவை அனைத்தும் நிச்சயமாக ஏதாவது ஒரு நதிக்கரையில் நடக்கும் அல்லது ஏதாவது ஒரு தேவி தேவதைகளின் சிலையின் எதிரில் நடக்கும் துவாபர் யுகத்திலிருந்து என்னென்ன விழாக்கள் நம்ம கொண்டாடிட்டு வந்தோமோ அது வந்து ரெண்டு இடத்துல நடக்குமா ஒன்று வந்து ஏதாவது நதிக்கரையில் இரண்டாவது ஏதாவது ஒரு தேவி தேவதைகளினுடைய சிலையின் எதிரில் நடக்கும் ஆனால் ஒரே ஒரு சிவராத்திரி மட்டும்தான் தந்தையின் நினைவாக கொண்டாடுகிறார்கள் ஆனால் அதுவும் கூட அறிமுகம் இல்லாமல் கொண்டாடுகின்றனர் துவாபர் யுகத்தின் விழாக்கள் பக்தர்கள் தேவி தேவதைகளுக்காக கொண்டாடுகிறார்கள் ஆனால் இந்த சந்திப்பு என்பது மகாநதி மிகப்பெரிய நதி அதாவது பிரம்ம பாபா மற்றும் கடல் ஸ்ரீ பாபா இந்த சந்திப்பு எனக்கூடிய விழா மகாநதி மற்றும் கடலின் கரையில் அதாவது தந்தை மற்றும் குழந்தைகளுடைய விழாவாகும் இத்தகைய விழா முழு கல்பத்திலும் வேறு எப்பொழுதும் நடக்கவே முடியாது மதுவனில் நீங்கள் இரண்டு மேலாவை பார்க்கிறீர்கள் மேலாவுக்கு வந்து ரெண்டு மீனிங் இருக்கு ஒன்று மேலா அப்படின்னாக்கா சந்திப்பு மற்றொன்று மேலா அப்படின்னால ஒரு திருவிழா இப்போ மதுவனில் நீங்கள் இரண்டு விதமான மேலாவை பார்க்கிறீர்கள் ஒன்று தந்தை மற்றும் பிரம்மா தாதா அதாவது அண்ணன் அதாவது மகாநதி மற்றும் கடலின் மேலாவை பார்க்கிறீர்கள் ஒன்று தந்தை மற்றும் பிரம்மா அதாவது மகாநதி மற்றும் கடலின் சந்திப்பை பார்க்கிறீர்கள் இரண்டாவதாக பாப் தாதா மற்றும் குழந்தைகளின் மேலாவை பார்க்கிறீர்கள் மிகப்பெரிய கூட்டம் மிகப்பெரிய ஒரு திருவிழாவை பார்க்கிறீர்கள் சந்திப்பை கொண்டாடினீர்கள் அல்லவா இந்த விழா விருத்தியை அடைந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த சங்கமிகத்தினுடைய இந்த கூட்டம் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டே இருக்கு விருத்தியை அடைய வேண்டும் என்றுதானே ஒரு பக்கம் சேவையும் கூட செய்து கொண்டு வருகிறீர்கள் கண்டிப்பாக வளர்ச்சியை அடைய வேண்டும் மற்றும் விழாவும் கொண்டாட வேண்டும் இன்று பாப் தாதா தங்களுக்குள் ஆன்மீக உரையாடல் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ரெண்டு பேர் என்னென்ன பேசியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத கேட்கலாம் 
பிரம்ம பாபா கூறினார் பிராமண ஆத்மாக்களின் வளர்ச்சி யஜ்யத்தின் இறுதி வரை இருக்கும் இவ்வளோ பெரிய விஷயம் இந்த பிராமண ஆத்மாக்களுடைய வளர்ச்சி எது வரைக்கும் இந்த யஜ்யத்துக்கு முடிவு வருமோ அது வரைக்கும் பிராமண ஆத்மாக்களுக்கு வளர்ச்சி இருக்கும் ஆனால் சகார உலகத்தில் வளர்ச்சியின் கூடவே சகார ரூபத்தில் சந்திப்பதற்கான விதியிலும் மாற்றம் இருக்கும் அல்லவா குழந்தைகளுக்கு வளர்ச்சி விருத்தி இருக்கும் ஆனால் இந்த சாக்கார ரூபத்தில் குழந்தைகளை சந்திப்பதற்கான விதியிலும் மாற்றம் இருக்கும் சாக்கார உலகத்தில் வளர்ச்சியின் கூடவே சாக்கார ரூபத்தில் சந்திப்பதற்கான விதியிலும் மாற்றம் இருக்கும் அல்லவா எத்தகைய ஒரு மாற்றம் ரொம்ப நல்ல அழக பாபா புரிய வைக்கிறாரு கடனாக பெற்ற ஒரு பொருளுக்கும் தன்னுடைய பொருளுக்கும் இடையே வித்தியாசம் இருக்கும் அல்லவா எந்த தேகத்தில் பாபா பிரவேசமாகி ஞானம் சொல்வாரோ அது கடனாக பெற்ற ஒரு சரீரம் ஒரு பொருள் தன்னுடைய பொருளாக இருந்தால் எப்படி வேண்டுமோ அப்படி காரியத்தில் ஈடுபடுத்தலாம் கடனாக பெற்ற பௌதீக உடலும் கூட கடைசி ஜென்மத்துடைய உடல் கடனாக பெற்ற பழைய பொருளை பயன்படுத்துவதற்கான விதியையும் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறது அல்லவா அதற்கு ஸ்ரீபாபா புன் சிறுத்து கொண்டே கூறினார் இவ்வளவு விஷயங்களை பிரம்ம பாபா ஸ்ரீ பாபா கிட்ட கேட்குறப்பா ஸ்ரீ பாபா புன் சிறுத்து கொண்டே கூறினார் என்ன சொன்னார்னாக்கா மூன்று சம்பந்தங்களின் மூன்று வழிமுறைகளின் படி மூன்று சம்பந்தங்களின் மூன்று வழி விதியின்படி குழந்தைகளின் விருத்திக்கேற்றபடி சந்திப்பின் விதி கூட மாற்றமாகியே தீரும் எப்படியும் பாபா இந்த மூன்று விதமான சம்பந்தத்தில் சதா இருந்துட்டு இருக்காரு அந்த மூன்று சம்பந்தங்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பிராப்தி தந்தை டீச்சர் சத்குரு அதாவது டோலி முரளி திருஷ்டி அதன் மூலமாக குழந்தைகளுக்கு விருது நிச்சயமாக கிடைக்கும் ஆனால் விதியில் மாற்றம் ஏற்படும் ஆனால் அது எத்தகைய மாற்றமாக இருக்கும் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பாபா கேட்குறாரு தந்தையின் ரூபத்தில் விசேஷ அதிகாரமாவது தந்தையின் ரூபத்தில் விசேஷமான ஓர் அதிகாரம் அதாவது சந்திப்பு என்ற விசேஷமான டோலி இரண்டாவது ஆசிரியர் ரூபத்தில் முரளி ஆசிரியர் ரூபத்தில் முரளி மூன்றாவது சத்குருவின் ரூபத்தில் பார்வையின் மூலமாக அனைவரையும் திருப்திப்படுத்துவது ஆக டோலி முரளி திருஷ்டி எல்லாருக்குமே உரிமை உண்டு அதாவது அவ்வக்த சந்திப்பின் ஆன்மீக அன்பின் திருஷ்டி இத்தகைய விதியின்படி இனிமேல் விருத்தியை அடையும் பாபா அப்போ சொல்லியிருக்காரு அவ்வக்த சந்திப்பு இந்த ஒரு அவ்வக்த சந்திப்பில் ஆன்மீக திருஷ்டியின் மூலமாக இந்த பிராமண ஆத்மாக்களுடைய விருதி என்பது அதிகமாகும் குழந்தைகளின் சந்திப்பு விழா நடந்து கொண்டே இருக்கும் மவுண்ட் டபுக்கு நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் வந்துட்டே இருப்பீங்க ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த கூட்டம் அதிகமாகி கொண்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எனக்கும் கூட தனிப்பட்ட முறையில் ஏதாவது வரதானம் கிடைக்க வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் எண்ணம் இருக்கிறது எல்லாருக்குமே நிச்சயமாக இந்த ஆசை இருக்கும் எனக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷல் வரதான பாபா வந்து கொடுக்க மாட்டாரா அப்படின்னு நினைப்பார்கள் எப்போது நீங்கள் சுயம் வரமளிக்கும் வள்ளலின் குழந்தைகளாக ஆகிவிட்டீர்களோ அப்பொழுது அனைத்து வரதானங்களுமே உங்களுடைய பிறப்புரிமைதான் என்று பாப் தாதா கூறுகிறார் எதுக்காக நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எப்போ பாபா குழந்தை நீங்கள் ஆகிட்டீங்களோ அந்த செகண்ட் அந்த நேரத்திலிருந்து அவருடைய எல்லா விதமான வரதானம் என்பது உங்களுடைய பிறப்புரிமையாகிவிடும் 
இப்பொழுது மட்டுமல்ல பிறந்த உடனேயே வரமளிக்கும் வள்ளல் உங்களுக்கு அனைத்து வரதானங்களையும் கொடுத்து விட்டார் அதனால் யாருமே இப்படி நினைக்கூடாது அந்த காலத்தில் எப்படியெல்லாம் பாபாவை எல்லாரும் மீட் பண்ணி வரதானங்களை வாங்கியிருக்காங்க நமக்கு இப்போ கிடைக்கலேன்னு நினைக்க வேண்டாம் எப்போ நீங்கள் இந்த ஈஸ்வரி ஜென்மம் எடுத்தீங்களோ அந்த நேரத்துலேயே பாபா என்ன செஞ்சுட்டாருனாக்கா எல்லா விதமான வரதானங்களையும் கொடுத்து விட்டார் விதியை உருவாக்கக்கூடியவர் பாகியத்தின் அழியாத ரேகையை உங்களுடைய ஜாதகத்தில் வரைந்து விட்டார் இந்த உலகத்தில் கூட குழந்தைக்கு பெயர் சூட்டுவதற்கு முன்பாகவே ஜாதகத்தை எழுதி விடுவார்கள் பாருங்கள் இந்த உலகத்தில் கூட குழந்த பிறந்த உடனே பெயர் வைக்கிறதுக்கு முன்பாகவே என்றைக்கு அதை பிறக்குமோ அந்த செகண்டில் ஜாதக பார்த்து எழுதிடுவாங்க அப்போ பாபா எப்படி இருப்பார் எல்லாருமே ஈஸ்வரிய ஜென்ம எடுத்த அடுத்த செகண்டில் நம்முடைய ஜாதகத்தை எழுதிடுவார் நம்முடைய பாகிய ரேகையை அதிர்ஷ்ட ரேகையை அழகான அதிர்ஷ்ட ரேகையாக ஆக்கிடுவார் பாகியத்தை அளிக்கும் வள்ளல் வரமளிக்கும் வள்ளலாகிய தந்தை மற்றும் பிரம்மா தாய் பிறந்த உடனேயே பாகியத்தை அளிக்கும் வள்ளல் மற்றும் பிரம்மா தாய் நீ ஈஸ்வரிய ஜென்ம எடுத்த அடுத்த செகண்ட்லேயே பிரம்மகுமார் மற்றும் பிரம்மகுமாரி என்று பெயர் சூட்டுவதற்கு முன்பே அனைத்து வரதானங்கள் மற்றும் அழியாத பாகியத்தின் ரேகையை தாங்களே வரைந்து விட்டனர் பிரம்மகுமார் குமாரிங்கிற பெயர் கிடைக்கிறதுக்கு முன்பாகவே பெயர் சூட்டுவதற்கு முன்பாகவே எல்லா விதமான வரதானங்கள் மற்றும் அழியாத பாகியத்தின் ரேகையை தாங்களே வரைந்து விட்ட நீங்கள் முயற்சியே செய்யலை ஆனால் இது எப்பொழுதும் நினைவில் இருக்கட்டும் நான் சாதாரணமானவன் அல்ல உலக தாய் தந்தை என்னுடைய நெற்றியில் மிகவும் அழகான ஒரு பாகிய ரேகையை எழுதிவிட்டார்கள் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கணும் ஜாதகத்தையும் எழுதிவிட்டார்கள் பாகியத்தினுடைய ரேகையும் எழுதிட்டாங்க ஜாதகத்தையும் எழுதிட்டாங்களா அதனால் நிரந்தர வரம் பெற்றவராக இருக்கிறீர்கள் நினைவு சொரூபமாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு எப்பொழுதும் அனைத்து வரதானங்களும் தானாகவே பிராப்தியாகி விடுகிறது ஆக இந்த விஷயத்தில் நினைவு சொரூபமாகணும் இந்த ஒரு விஷயத்தை எப்போவுமே புத்தியில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் பாகியத்தினுடைய ரேகை அதிர்ஷ்ட ரேகை என்னுடைய ஜாதகத்தை பாகிய விதாத்தா ரொம்ப நல்ல விதமாக எழுதிட்டாருங்கிற இந்த பாயிண்ட்டை நினைவு சொரூபமாக ஆக்கிடணும் ஆக தானாகவே எல்லா விதமான வரதானங்களும் பிராப்தி ஆகிட்டே இருக்கு நீங்கள் பிராப்தி சொரூப குழந்தைகள் இன்னும் அடைய வேண்டும் என்று ஏதாவது இருக்கிறதா என்ன அப்போ இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் நினைவில் வைத்தோமானால் இனி ஏதாவது அடைய வேண்டியது இருக்குமா என்ன இவ்வாறு இன்று பாப் தாதாவின் ஆன்மீக உரையாடல் இருந்தது இந்த ஹாலை கட்டியதே எதற்காக எயிட்டி த்ரீ எண்பத்தி மூணுங்கிறப்ப அப்போ வந்து ஓம் சாந்தி பவன் அந்த ஹாலை பற்றி பாபா சொல்கிறார் இந்த ஹாலை எதுக்காக நாங்கள் கட்டியிருக்கிறோம் மூவாயிரம் நாலாயிரம் பிராமணர்கள் வர வேண்டும் என்பதற்காக தானே சந்திப்பு விழா பெரிய அளவில் வளர வேண்டும் என்பதற்காக தானே அதனால் நன்றாக வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டே இருங்கள் ஆகவே நன்றாக வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டே இருங்கள் முரளி கூறும்போது பாபா உங்களோடு பேசுகிறார் தானே ஆம் தந்தையின் பார்வை உங்கள் மீது பட வேண்டும் இந்த அனைத்து ஆசைகளும் அவசியம் நிறைவேறும் உங்கள் மனதில் என்னென்ன எண்ணங்கள் இருக்க எல்லாமே நிறைவேறும் இப்பொழுது அபுவரை வரிசையில் நிற்க வேண்டும் அல்லவா அந்த அளவிற்கு வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் அல்லவா அல்லது நாம் குறைவான நபர்கள் தானே இருக்கிறோம் குறைவான நபர்கள் இருப்பதே நல்லது என்று நினைக்கிறீர்களா என்ன இல்லையே 
சேவாதாரிகள் எப்போதுமே தனக்கு கிடைத்த விஷயத்தை தியாகம் செய்து மற்றவர்களுக்காக தான் அனைத்தையும் தியாகம் செய்வார்கள் மற்றவர்களுக்காக செய்த தியாகத்தை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் மாதா சபாத்து பாபா கேட்குறாரு தாய்மார்கள் சேவையின் அனுபவிகள் தானே தன்னுடைய தூக்கத்தையும் தியாகம் செய்பவர்கள் லௌகீகத்தில் கூட தன்னுடைய தூக்கத்தை கூட தியாகம் செய்து தன்னுடைய குழந்தையை தன்னுடைய மடியில் வைத்து ஒரு அழகான ஒரு ஊஞ்சலில் ஆட்டக்கூடியவர்கள் அனைத்தையும் தியாகம் செய்வதற்கான ஒரு அனுபவசாலி தாய்மார்கள் உங்கள் மூலமாக யார் உருவாகுகிறார்களோ அவர்களுக்கும் அவர்களுடைய பங்கை கொடுப்பீர்கள் அல்லவா அதெல்லாம் நாங்கள் கொஞ்சம் பேர் இருந்தால் போதும் சின்ன ஹால் இருந்தால் போதும்னு நீங்கள் அப்படி நினைக்கிறது இல்லை தானே இன்னும் நிறைய பேர் வரணும் நிறைய பேர் வரணும் மாமா குழந்தைகள் விருத்தியாகணும் அதுதானே உங்களுடைய ஆசை இந்த தடவை பாப் தாதாவும் பாரதத்தின் அனைத்து குழந்தைகளின் முறையீடுகளை பூர்த்தி செய்து விட்டார் எதுவரை கடனாக பெற்ற உடல் நிமித்தமாக இருக்குமோ அதுவரை இந்த முறையீடுகளை பூர்த்தி செய்து கொண்டே இருப்பார் எந்த சரீரத்தில் பாபா வந்து ஞானம் சொல்லணுமோ எந்த சரீரம் நிமித்தமாக இருக்குமோ எது வரைக்கும் இருக்குமோ அது வரைக்கும் நாங்கள் உங்களுக்கு முரளி சொல்லிக்கொண்டே இருப்போம் சந்தித்து கொண்டே இருப்போம் குழந்தைகளினுடைய மனதில் வரக்கூடிய புகார்களை பூர்த்தி செய்து கொண்டே இருப்போம் எவ்வளோ நல்ல விஷயம் இது வேறு யாரால் இந்த மாதிரி கேரண்டி கொடுக்க முடியும் யாராலும் இத்தகைய ஒரு கேரண்டி கொடுக்கவே முடியாது அதனால் ஒரே நசாவில் இருக்கணும் பல அம்தே அபிஹே இரு ஓங்கே நம்ம இருந்தோம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இருக்க போகிறோம் இந்த பிராமண ஜென்மம் குஷி கொண்டாடக்கூடிய யுகம் அப்படிங்கிறத நினச்சி நினச்சி சதா மகிழ்ச்சியிலேயே இருக்கணும் ஆன்மீக அன்பு ஆன்மீக சந்திப்பை அனுபவம் செய்யக்கூடிய அனைவருக்கும் பிறந்ததிலிருந்தே அனைத்து வரதானங்களினால் நிரம்பிய அழியாத சிரேஷ்ட பாகிவான் குழந்தைகளுக்கும் சதா மகா தியாகி தியாகத்தின் மூலம் பாகியத்தை அடையக்கூடிய பல கோடி மடங்கு பாகியம் நிறைந்த குழந்தைகளுக்கும் நாலா புறங்களிலும் உள்ள அன்பின் சாதக பறவைகளாக இருக்கும் சிரேஷ்டமான குழந்தைகளுக்கும் பாப் தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்காரம் இந்த முரளியில் இன்னொரு முரளி கூட இருக்கு அதில் ஸ்பெஷலாக தாய்மார்களுக்காக பாபா சொல்லியிருக்காரு இது இதனுடைய ரிவைஸ் எப்போனாக்கா ஏழு நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று தாய்மார்களுக்காக அவ்வக்த பாப் தாதாவின் மகாவாக்கியம் இன்று விசேஷமாக நிமித்தமாக இருக்கக்கூடிய இரட்டை சேவாதாரி பாப் தாதாவின் அன்பிற்குரிய தாய்மார்களுக்கு விசேஷமாக இரண்டு விஷயங்கள் சொல்கிறோம் சேவாதாரிகள் அதாவது டபுள் சேவாதாரி உங்கள் வீட்லேயும் நீங்கள் நல்ல சேவாதாரிங்கிற உணர்விலிருந்து சேவை செய்கிறீங்க எங்கேயும் நீங்கள் சேவை செய்கிறீங்க இப்படிப்பட்ட டபுள் சேவாதாரிகளுக்கு விசேஷமாக இரண்டு விஷயங்கள் பாபா இன்னைக்கு சொல்ல போகிறாரு தந்தையின் இந்த அறிவுரை என்ற பரிசை சதா உங்களுடன் வைத்து கொண்டே இருங்கள் இந்த மாதிரி கிடைக்கக்கூடிய கிஃப்டை உங்கள் கூடவே வச்சுட்டுருங்க அதில் முதல் பாயிண்ட் சொல்கிறார் உலகத்தில் குடும்பத்தில் இருந்து கொண்டே எப்பொழுதுமே ஆன்மீக நினைவு மற்றும் சேவாதாரி என்ற நினைவு இருக்கட்டும் தன்னை சதா நான் ஒரு ட்ரஸ்டி என்ற நினைவும் இருக்கட்டும் அனைவருக்காகவும் ஆன்மீக உணர்வுடன் நன்மை செய்யக்கூடிய பாவனை இருக்கட்டும் பாருங்கள் எப்படி மற்ற ஆத்மாக்களை சேவையின் பாவனையோட பார்க்கிறீர்களோ உலகிய ஆத்மாக்களுக்கு 
சேவை செய்ய போகிறப்போ சேவை செய்கிறதுக்காக பாபா இங்கே அனுப்பியிருக்கிறாரு அந்த மாதிரி ஒரு பார்வையோடு நீங்கள் அங்கே பார்க்குறீங்க இப்போ எந்த வீட்டுக்கு ஒரு தாய் ரூபத்தில் நீங்கள் நிமித்தமாக இருக்கிறீங்களோ அந்த லௌகீக்க குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தகைய ஆத்மாக்களையும் கூட இவர்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக பாபா என்ன அனுப்பியிருக்கிறாரு அந்த ஒரு பார்வையில் பாருங்க அனைவருக்கும் நன்மை ஏற்படட்டும் ஒருவேளை என்னுடையது என்பது இருக்கிறது என்றால் ஆன்மீக பார்வை நன்மை பயக்கும் பார்வை இருக்க முடியாது அந்த இடத்துல சேவாதாரிங்கிற உணர்வு இருக்கணும் என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய வீடு அப்படிங்கிற உணர்வு இருந்ததுனாக்கா அப்போ நீங்கள் வந்து மற்றவங்களுக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய பாவனை வைக்கவில்லை என்றுதானே அர்த்தம் பெரும்பான்மையான மாதர்கள் பாப் தாதாவின் முன்பாக வந்து பாபா என் குழந்தைகள் மாறிவிட வேண்டும் கணவர் ஒத்துழைக்க வேண்டும் வீட்டில் இருப்பவர்கள் எனக்கு துணையாக இருக்க வேண்டும் என்ற இந்த தன்னுடைய விருப்பத்தை வைக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த ஆத்மாக்களை மட்டும் தன்னுடையவர்கள் என்று ஏன் நினைக்கிறீர்கள் என்னுடைய குழந்தையை மாற்றணும் வீட்டுக்காரு ஒத்துழைப்பு தரணும் வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே என் பேச கேட்கணும் இப்படி அந்த ஒரு எல்லைக்குட்பட்ட விஷயத்தில் நீங்கள் வந்துக்கிட்டு அவங்க மாறணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஏன் நினைக்கிறீங்க எல்லைக்குட்பட்ட அந்த தேகதாரிகளினுடைய ஒரு பற்றுதலின் காரணமாக நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா ஆனால் உங்களோட சுபபாவனை அங்கே போய் சேராது எனவே எண்ணம் சுபமானதாக இருந்தும் கூட சாதனம் யதார்த்தமாக இல்லை என்றால் ரிசல்ட் எப்படி வெளிவரும் என்ன சுபமான எண்ணை தான் வச்சிங்க ஆனால் பாபா எப்படி பார்க்க சொல்லியிருக்கிறாரோ எந்த மாதிரி உணர்வில் அந்த வீட்டிலிருந்து சேவா பண்ணணும் சொல்லியிருக்காரோ அந்த மாதிரி செய்யாத காரணத்தினால அதோடைய ரிசல்ட் என்ன வரப்போகுது அதனால் இந்த புகார் இப்போது வரை இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அதனால் எல்லையற்றது எல்லைக்கு பார்ப்பட்டது இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் எல்லார் மீது சுபபாவனை வையுங்கள் எனவே எப்பொழுதும் எல்லைக்கு பார்ப்பட்ட ஆன்மீக பார்வை சகோதரன் சகோதரன் என்ற சம்பந்தத்தின் உள் உணர்வின் மூலமாக சேவை செய்ய வேண்டும் அதனால் முயற்சி செய்வதில் கலைப்படையாதீர்கள் எவ்வளோ காலமாக இவங்களுக்காக சுபபாவனை வச்சுட்டே வந்துட்டு இருக்கிற இவங்கக்கிட்ட எந்த ஒரு மாற்றமும் வரவே இல்லை இதில் கலைப்படையாதீர்கள் மிகுந்த முயற்சி செய்துவிட்டோமானால் இவர் மாறுவதே இல்லை என்று மனம் உடைந்து போகவும் வேண்டாம் சுபபாவனை வைக்கக்கூடிய விதியை மற்றும் மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் நிச்சய புத்தி உடையவராகி என்னுடையவர் என்ற சம்பந்தத்திலிருந்து விலகியவராகி நடந்து கொண்டே இருங்கள் நிச்சய புத்தி உள்ள குழந்தையாகி என்னுடையவர் என்ற சம்பந்தத்திலிருந்து விலகியவராகி நடந்து கொண்டே இருங்கள் ஒரு சிலருக்கு பக்தி சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் ஒரு சிலருக்கு வந்து பக்தி முடிகிறதுக்கு கொஞ்சம் காலம் எடுக்க இல்லையா எனவே பொறுமையாக இருந்து சாக்ஷி என்ற நிலையில் நிலைத்திருங்கள் ஆனால் நம்பிக்கை மட்டும் இழக்காதீர்கள் சாந்தி மற்றும் சக்தியின் சகயோகத்தை ஆத்மாக்களுக்கு கொடுத்து கொண்டே இருங்கள் அத்தகைய நிலையில் நிலைத்திருந்து குடும்பத்தில் ஆன்மீக பாவனை வைக்கக்கூடிய இரட்டை சேவாதாரி ட்ரஸ்டியான குழந்தைகளின் மகத்துவம் மிகவும் உயர்ந்ததில்லையா அனைத்து எல்லைக்குட்பட்ட சம்மதத்திலிருந்து விலகியிருக்கும் எப்பொழுதும் பிரபுவின் அன்பிற்கு பாத்திரமாக இருக்கக்கூடிய பற்றுதலை வென்ற தாய்மார்களுக்கும் உலகிற்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற நினைவு சொரூபம் நிச்சய புத்தி உள்ள குழந்தைகளுக்கும் குழப்பத்திலிருந்து விடுபட்டு உறுதியாக இருக்கக்கூடிய சிரேஷ்டமான ஆத்மாக்களுக்கும் பாப் தாதாவில் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் தாய்மார்கள் எல்லாருக்குமே இன்றைக்கி என்ன செய்யணுங்கிறது பாபா ரொம்ப நல்லா புரிய வச்சுக்கிட்டாரு வரதானம் பிராமண ஜென்மத்தின் விசேஷத்தை நேச்சுரல் நேச்சராக ஆக்கக்கூடிய 
சஹஜ முயற்சியாளர் ஆகுக இந்த பிராமண ஜென்மத்தினுடைய விசேஷத்தை இயற்கையான இயல்பாக ஆக்கக்கூடிய சஹஜ புருஷார்த்தி ஆகுக விளக்கம் எப்படி யாராவது ராஜ குடும்பத்தில் ஜென்மம் எடுத்தார்கள் என்றால் நான் ராஜகுமார் அல்லது ராஜகுமார் என்பதை அடிக்கடி நினைவில் கொண்டு வருவார்கள் செய்யும் காரியம் சாதாரணமாக இருந்தாலும் கூட தனது ஜென்மத்தின் விசேஷ தன்மையை ஒருபோதும் மறக்க மாட்டார்கள் அதே போல் இந்த பிராமண ஜென்மமும் கூட விசேஷமான ஜென்மமாகும் எனவே ஜென்மமும் சிரேஷ்டம் தர்மமும் சிரேஷ்டம் கர்மமும் சிரேஷ்டம் இந்த சிரேஷ்ட தன்மை அதாவது விசேஷமான வாழ்க்கை சதா நினைவில் இருந்ததென்றால் இயற்கையாகவே இயல்பாகவே நினைவில் இருந்ததென்றால் சதா சஹஜ புருஷார்த்தி ஆகிவிடுவீர்கள் விசேஷமான வாழ்க்கையுள்ள ஆத்மாக்கள் ஒருபொழுதும் சாதாரண காரியம் என்பது செய்ய முடியாது ஸ்லோகன் டபுள் லைட் ஆக இருக்க வேண்டும் என்றால் விக்ன விநாசக் அதாவது தடைகளை அழிப்பவர் ஆகுங்கள் சதா டபுள் லைட் ஆக இருக்க வேண்டும் என்றால் விக்ன விநாசக் அதாவது தடைகளை அழிப்பவர் ஆகுங்கள் நல்லது ஓம் சாந்தி